Okay, the, yeah, there is, you know, the, the president is just a nominal head, but the president in India also has a uh, pocket veto. They can stall anything. Any bill except for some, there are some exceptions. Nazreen Khair Magdam hai aapka Rubru mein. Aaj ke Rubru ke mehman hai Sheikh Imran. Sheikh Imran ek political science ke talb ilam hai. Or akbaru mein bhi likhte hai. Or apni ek novel bhi inu ne shaya ki hai. Sheikh Imran sahab aapka Khair Magdam hai humare program mein. Ji shukriya. Imran sahab aap آج کل ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیے دیکھیں آج کل میرا تھوڑا بہت پڑھائی پہ ہی وقت صرف ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ اپنی خاص کچھ مصروفیات نہیں تو آج آپ مطلب پی ایش ڈی کر رہے ہیں ایک ریسرچ سکالر جو ہے ان کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے ریسرچ کرنی پڑتی ہے ہم اپنے ناظرین کے لیے آپ سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا پولیٹیکل سائنس जो सोसाइटी है उससे रिलेटेड है उस इसका इफेक्ट होता है लोगों पे इसके बारे में बताइए ऑफ कोर्स देखिए सबसे पहले पीएचडी की आपने बात की तो हाल ही मैंने मैंने इसमें एडमिशन कराया तो आई एम स्टिल फिगरिंग माय वे इन इट स्टिल फिगरिंग आउट थिंग्स और दूसरा पहलू जो आपके सवाल का है जहाँ तक ताल्लुक पोलिटिकल साइंस का रेलिवेंस आपके समाज में आपकी सोसाइटी में क्या है और उसका लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है तो एफेक्ट है पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल थियोरी पॉलिटिकल थॉट इट द अप्रोच द स्कोप ऑल ऑफ इट एफेक्ट्स योर सोसाइटी ऑल ऑफ इट एफेक्ट्स योर सोशियोलॉजिकल ऑर्डर आप इसको कोई भी नाम दे दें अगर कहीं पे आमरीत है तो वो आमरीत कैसे एस्टेब्लिश uh, हुई उस आमरीत का वजूद में आना कैसे पॉसिबल हो पाया हाउ वॉज दैट You know how was a dictator? If, for example, I'm talking about a dictatorship, uh, let's say there's a country which is being governed on the lines of an absolute, you know, dictatorship. But how did that dictatorship uh, come into uh, existence? How did it take shape? There are stages. There are different stages from which it passes and then takes a final shape of a dictatorship, where a single uh, powerful absolutist and an authoritarian. गोवन द कंट्री तो या आप इसको डेमोक्रेसी का भी नाम दे सकते हैं इसको आप सोशलिज्म का नाम भी दे सकते हैं इसको आप मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म का नाम भी दे सकते हैं इसको आप मोनार्की भी कह सकते हैं सो ऑल ऑफ इट इज पॉलिटिकल साइंस एंड इट टेक्स इट्स शेप्स इट शेप्स योर सोसाइटीज इट ऑल्सो अफेक्ट्स यूर नॉट ओनली योर सोसाइटी आई विल से आई विल गो ऑन टू एन एक्सटेंट ऑफ सींग दैट इट ऑल्सो अफेक्ट्स यूर सोशोलॉजिकल ऑर्डर सो इफ समथिंग इज अफेक्टिंग योर सोशोलॉजिकल ऑर्डर समथिंग इज अफेक्टिंग योर सोसाइटी एट द एंड ऑफ द डे एट इट सेलुलर यूनिट इट विल गो ऑन टू द एक्सटेंट ऑफ एफेक्टिंग एवरी इंडिविजुअल एवरी पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी लिविंग इन अ स्टेट इमरान साहब हम जैसे कि आप पोलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो पोलिटिकल साइंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपसे करेंगे जो आजकल ट्रेंडिंग में जो टॉपिक है प्रेजिडेंटशिप प्रेजिडेंटल इलेक्शन इससे रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछेंगे हमारे ये जो इंडिया है यहाँ पे इंडिया के नई प्रेजिडेंट चुनी गई है मरमू द्रौपदी मरमू जी द्रौपदी मरमू जी जी तो आप ये बताइए कि प्रेजिडेंट एक प्रेजिडेंट की पावर क्या होती है और जो मतलब उसको पावर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है और लेजिस्लेटिव में क्या डिफरेंस है देखिए लेजिस्लेचर एज फार एज आई डोंट इफ इंडिया इफ द पावर्स ऑफ प्रेजिडेंट आर टू बी डिस्कस सबसे पहले अगर आप सदर के इख्तियार की बात करें तो इसमें भी अगर मिसाल के तौर पर अमरीकी सदर की इख्तियार की आप बात करेंगे तो वो बहुत वसी हैं बिकॉज दे आर हैविंग अ प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्ट या दे आर हैविंग अ प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ दे डोंट हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेर इज इन इंडिया यू हैव a parliamentary form of government there is a cabinet there is a council of ministers which is led by its leader who is called a prime minister and legislature is taken care of by a prime minister by the council of ministers yahan pe president ka utna matlab koi kaam nahi hai but the president also reserves some rights 
given in India. For example, he has the right to declare a war or announce peace with any country. But it also happens mostly on the recommendations of the Council of Malaysia. Yeah. And secondly, the President of India also carries a pocket veto. If any parliamentarian uh, places a bill, the bill goes on through all of its stages. From uh, It passes through both the houses, the upper house of the Indian parliament, the lower house of the Indian parliament and then reaches onto the table of the president. It has to be signed by the president, only then that bill can be called a law. So yeah, the Indian president carries, you know, although he is, uh, I will say, a ceremonial head. He is often referred to as the constitutional head of India and uh, he is also called as someone who uh, sits on the highest office in India. He is also the chief of they are, they are also the chief of, you know, not uh, defense, you know, defense, it also comes under the president of India, yeah. मतलब आप कह रहे हैं कि nominal है, ceremonial है, जो भी मतलब head of जो state हैं वो nominal है, कुछ भी, लेकिन अगर हम बात करें जब first president of India, Rajinder Prasad को चुना गया था, तो Rajinder Prasad ने जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर लिखा और कहा कि मतलब मुझे काउंसिल जो एडवाइस करेगी वो एडवाइस करेगी एग्जीक्यूटिव मैटर्स पे और जो लेजिस्लेटिव मैटर्स होंगे या बिल्स होंगी उनको मैं अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से करूंगा पास या फिर कोई ऑर्डर निकालूंगा तो जिस पे बाद में मतलब इस पे क्या ऐसा है यहां पे बाद में तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पे मतलब एक कमीशन बिठाई थी तो उसके बाद उन्होंने फैसला दिया था कि नहीं जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड ही है लेकिन ऐसा करना मतलब एक प्रेसिडेंट का उनको भी कुछ देखिए उन्होंने भी पढ़ा होगा उनको भी कुछ पता होगा देखिए देखिए बहुत कुछ पढ़ा होगा बहुत कुछ पता होगा मैंने आपको पहले ही कह दिया देखिए एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एक पार्लियामान चुन के आती है लोग वहां पे अपने नुमाइंदों को चुन के भेजते हैं तो एक सिस्टम बना हुआ है देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस द प्रेसिडेंट आल्सो हैज अ एज आई सेड द प्रेसिडेंट स्टिल हैज अ राइट अगर प्रेसिडेंट पार्टिजन ना हो अगर प्रेसिडेंट पार्टिजन ना हो बट इफ अ प्रेसिडेंट स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन सम पर्टिकुलर पार्टी लाइंस और पर्टिकुलर थॉट अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल थॉट देन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक फिर जो भी आए यू नो एनी बिल कैन बी टर्न्ड इनटू अ लॉ just because a ruling party favors that bill so ye to maine aapko pehle hi keh diya ke yeah there is you know he the president is just a nominal head but the president in india also has a uh, pocket veto they can stall any bill matlab wo bhi any bill except for some there are some exceptions kuch bills mein there are some exceptions yeah. to aap jaise hum is waqt jo एक सोसाइटी का एक हमारी जो सोसाइटी है वो अगर अंडरस्टैंड करना चाहती है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं पार्टीज के जो एजेंडाज हैं इस इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो कहां से मतलब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स से ही वो ले सकते हैं मतलब वहां अवेयरनेस कैसे होगी लोगों में जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं बाकी ड्यूटीज हैं इनसे रिलेटेड जो हमारा पढ़ा लिखा तब का है शायद मतलब उनमें भी ये चीजें अवेयर अवेयरनेस नहीं होगी एक इंजीनियर को पता नहीं होगा इन माय ओपिनियन लोगों को इन माय ओपिनियन इस मामले में लोगों को पढ़ना चाहिए पीपल शुड ट्राई टू एजुकेट देमसेल्व्स एंड पीपल शुड ट्राई टू यू नो यू नो एनलाइटन देमसेल्व्स ट्राई टू नो ट्राई टू एनालाइज एंड आई डोंट थिंक जस्ट वाचिंग वीडियोस और जस्ट getting knowledge from some political analysts these days from youtube channels is going to do much you have to study you have to study quite a lot study to an extent where you can reach to a, a point where you would be able to create an opinion of your own where you would be able to shape your own ideology where you would be able to you know differentiate between what's right and what's wrong so that should be uh, what everyone should do jaise ki aapne baat ki for example if we society at the end of the day is not uh, a place where only people from humanities background live there are 
people who are not privileged enough to be educated, people who are not given a chance to be educated. There are people who, who come from different backgrounds. There are people who come from science backgrounds. There are people who come from mathematics background. So if it is uh, binding on them, if they are privileged, if they can seek, they can access knowledge. Everything is on their fingertips these days. They have to study. They have to study. They, sh they should uh, adopt a critical bent of mind, question everything, study everything, and then create an idea for themselves. Create an idea for themselves. Create a point of view from which they can be able to look, see, and analyze things, synthesize things. That's how it should be. हम आपसे दूसरा एक क्वेश्चन करना चाहेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उससे रिलेटेड जब मतलब आप हमें ये बताइए कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी पार्टी के साथ अलायंस में है गवर्नमेंट में है तो वो उठ के चले जाते हैं जो ये ना मतलब किसी अलग पार्टी के साथ मिलके सरकार बनाते हैं तो उससे रिलेटेड क्या ला है कि मतलब जो उनको रोके ऐसा करने से जो मतलब मैंडेट दिया होता है लोगों ने उनको किसी और पार्टी में रह के फिर वो चाहे एंटी डिफेक्शन लॉ उसके बारे में थोड़ा सा हमारे सामने के साथ आप शेयर कीजिए इन डिफरेंट कंट्रीज जो है डिफरेंट लॉज तो इंडिया का भी एक एंटी डिफेक्शन लॉ है जो पहले नहीं था बट इन लेट नाइनटीन सिक्सटीज देर इज दिस वेरी फेमस देर वॉज अ लेजिस्लेटर आई थिंक गया राम uh by the name of yeah. bayaram um, ha uh, so he started switching he switched some three or four political parties in a fortnight aur uske baad fir kai riyaston mein dekhe pehle to congress ki hi hegemony rahi india mein initially after 1947 congress ruled india in every almost in every state and in the center as well uh in late 1960s the hegemony started vanishing you know different regional parties started winning elections तो वहीं से फिर ये प्रॉब्लम भी क्रिएट होना शुरू हुई दैट यू नो पॉलिटिकल लीडर्स स्टार्टेड कांग्रेस जंपिंग शिप्स जंपिंग शिप्स नो आई वोट गो इन टू दे मतलब टूटी कांग्रेस फिर वो वहां से दूसरे पार्टी में चले हाँ वही वैसा भी हुआ सो द थिंग इज दैट इफ एंटी डिफेक्शन लॉ इज अप्लाइड ऑन ऑन अंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और अंबर ऑफ पार्लियामेंट सो दे लूज दियर बेसिक मेंबरशिप they have to uh, appear in elections again they have to contest elections again win again and then they can be eligible to hold that office again that's what anti defection law in india is but recently maharashtra mein ek crisis hui political crisis usme i think that no matter is still in supreme court of india it's a sub judice matter so uh main aap se ye puchna chahta hu ki kya ye anti defection law strong hai जो कानून है ये अपना वो जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया था ये उस मकसद में कामयाब है ही है इट इज नॉट यू नो फुलफिलिंग द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर विच इट वॉज फॉर्मुलेटेड तो दोनों ही तरह के ओपिनियंस हैं एक ओपिनियन ये कहता है कि ठीक है दूसरा ओपिनियन ये कहता है कि नहीं कमजोर है इसको और मजबूत किया जाना चाहिए क्योंकि देखें कोई भी मुल्क अगर इलेक्शंस में जाता है पर्टिकुलरली इफ प्रीमेचुअर इलेक्शंस आर इम्पोज और दे बिकम यू नो इनविटेबल ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टांसिस state exchequer loses quite a lot of money the money which is taken from the tax payer the money of uh, you know the tax payers of a state so it has its uh, ill effects and you know its peril hamare wo bhi hum and look for aur bhi hum karenge apne jo nazreen hai unke liye aaj ke is episode mein aaj ke is program mein hum aap se chahenge ijazat aapko ye episode kaisa laga आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करिएगा इस वीडियो को शुक्रिया